En Estrasburgo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa va a investigar hasta dónde ha llegado la influencia de los lobbies farmacéuticos en la gestión de la gripe A por parte de la Organización Mundial de la Salud. El responsable de sanidad de esa Cámara denuncia intereses ocultos y complicidad de las autoridades sanitarias. Informa Edurne Arbeloa. Gripe A, gripe de beneficios millonarios para los laboratorios con la complicidad de las autoridades sanitarias. Es lo que va a investigar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. A partir de las denuncias de este hombre, Wolfgang Botvark, el presidente de la Comisión de Sanidad de esa institución, el epidemiólogo considera la enfermedad como uno de los mayores escándalos médicos del siglo. Quiere que se investigue sobre todo esto, la declaración de pandemia el pasado junio por parte de la Organización Mundial de la Salud. We are in phase six. Estamos en fase 6, dijo su directora Margaret Chan. Justo un mes antes la OMS había modificado los criterios. Decidió que para aumentar el nivel de alerta ya no era necesario un determinado porcentaje de muertes. A partir de ahí empezó la psicosis y el negocio de las multinacionales. Los países se lanzaron a comprar millones de vacunas. La Cámara investigará hasta qué punto los laboratorios influyeron en organismos oficiales para vender más. Tras la gripe aviar se definió el protocolo internacional en caso de pandemia. Los laboratorios garantizaban a tiempo las vacunas y a cambio los estados se comprometían a comprarlas. Negocio seguro para las empresas. Edurne Arbeloa, CNN+. Plus. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Budar, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del de SPD, del Partido Socialista Alemán. Y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Afirma que en ese organismo, en la Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo, que fue planificado, y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Es especialmente interesante la aportación que el doctor Budgar hace sobre la declaración de pandemia. Cuenta lo siguiente, presten atención. Hasta el pasado mes de mayo de 2009... Para que se declarara una pandemia era preciso que pasaran dos cosas. Que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales. Desde ese mayo de 2009 la definición se cambió. Ya no era necesario aludir a la mortalidad. Bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países. Así pues, la pandemia quedaba definida por la propagación, no por la gravedad. Eso en mayo. Bueno, pues un par de meses después, en junio, se cambia esa definición. Se anunciaba oficialmente la pandemia de la gripe A. Los laboratorios se lanzaron a fabricar la nueva vacuna y los gobiernos, hábilmente pastoreados por los intereses de esos lobbies, hicieron lo que les correspondía hacer, comprar millones de unidades. Bueno, pues hoy sabemos que la gripe A ha producido la décima parte de casos mortales que una gripe estacional. Y que tenemos millones de dosis con las que no sabemos qué hacer y que intentamos colocar, quién sabe con qué argumentos, a los países subdesarrollados. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo.